What's up mga kadayaris? Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayo dyan ngayong araw na ito? We hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. Nandito tayo ngayon sa Toyota Negros sa Talisay City, Negros Occidental. Tutok lang kayo dyan guys at mag-joyride ulit tayo patungong Bacolod City. Tatahaki natin ang main highway itong Luxon Street kung hanggang saan tayo dadalhin ng mga gulong ng sasakyan na to. Pero bago yan, shout out po muna sa mga new subscribers natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kamusta po kayo dyan sa ibang bansa? Sana po ay safe kayo dyan at nasa mabuti po kayong kalagayan. So tara na guys at upisahan na natin ang ating joyride. Fasten your seatbelt at papunta tayong Bacolod. By the way po, kung bago lang kayo sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the notification bell para po always kayo updated sa mga bago nating videos na ilalabas. So, nandito na tayo ngayon. Paakyat na tayo sa flyover. Yung nadaan natin ngayon, yung yellow, is yung Ceres Terminal. Uh, actually, siya yung pinakamagandang terminal so far na nakita ko. So, ito na. Nandito na tayo sa itaas ng flyover. Ito yung... Dinaanan natin last time nung nag-joyride tayo from Banago to Talisay. So, sa ilalim tayo dumaan ng time na yun. Ngayon, nandito tayo sa itaas ng flyover. And, kung nakikita ninyo, merong, ayan o, yung nasa kaliwa, yung may crane, yan po ang um, Sibulan Master na project dito sa Bacolod. Ah, nakalimutan na yung pangalan. Ah, it's Mesa Vire. Ah, tatlong buildings po yan ng mga kondo. Sandali, titigil muna tayo dito para makuha na natin ang magandang angulo ang mga bagong kondos nila. If I'm not mistaken po, nag-impisa ang development dito mga 3 years ago and it consists of 3 towers. Ang uh, nasa gitna is 20 story and then 17 and 16 stories respectively. Tapos itong may isa pa, ayan yung sa may bandang crane, uh, hotel yan, yung Citadines by Ascot. Nasa 12 stories naman yan, yung hotel yan pag natapos. So, ayan guys, ang Cebu ng Masters uh, Mesa Viri Project dito sa Bacolod. So, continue na tayo guys sa ating joyrides at nag-uumpisa ng mag-bloom ang mga kalangitan. I hope na hindi umulan ngayong hapon na ito. So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Nandito tayo ngayon sa area ng sa bandang Santa Clara subdivision. Isa sa mga premier at mga exclusive subdivision dito sa Bacolod City. So, itong makikita ninyo, yan yung building na Jufo. Bago po yan guys. Then, ito ang entrance ng Santa Clara Estates. Yan yung nasa kanan, yung Country Mart. Yung building sa kaliwa, BDO yan, pero matagal na rin yan siya. And then, yung sa katabi niya, yung complex, is bago lang yan guys. Mga last year lang siguro yan. And yung nakikita ninyong bright na building, yung bright na orange, yan na ngayon ang Lopez Mandalagan. So ayan guys, approaching na tayo ngayon sa Lopez Mandalagan at saka sa intersection ng GM Cordova Avenue or yung Buri Road. Yung daan na yan is lusot yan doon sa Circumferential Road, papuntang Airport Access Road. Sa tapat ng Lopez Mandalagan, kung napapansin ninyo, is yung bagong City Mall. So matagal din nakatiwang-wang ang lote na yan dyan bago pa ni Bill nabili ng City Mall Group. And tabi ng City Mall is yung bagong Jollibee. But sorry guys, hindi ko na may pagkita sa inyo dahil ang hirap ito ng camera. So, eto yung building sa kanan. Yung mataas na building that is 14 story. It's 2 Sun Park building. Call center yan siya. Occupied by Converges dati, which is ngayon Concentrics na. Yan yung site ng dating Alisbo Memorial Homes. Eto ngayon yung binibidyohan ko is yung Carmelites Monastery. Napansin nyo guys, hanggang ngayon nandyan pa rin yung rice fields nila. 
Ang galing, no? Guys, approaching na tayo ngayon sa Robinson's Place area. Yung nasa left, yan yung 722 Metropolis Tower Condominium. And katapat niya is yung Robinson's Place, Bacolod. Yung nakikita ninyong mataas na building sa tabi ng Robinson's, yan po ang O Residences. Bago din po yan, and hotel yata siguro yan, at saka condominium. I don't know lang, hindi pa ako nakapasok dyan. Para siyang dalawang buildings na pinag-connect and I heard it's 12-story with penthouse sa taas. So, let's proceed. Another one yung nakikita ninyo sa left na under construction na building is ang Sitari Hotel and Residences. I heard it's 24 stories na building. So, ibig sabihin, pag natapos ito, ito na siguro yung magiging pinakamataas na building sa Bacolod. And yung katapat niya is yung under construction din na hotel which is 12 story and I heard na ang pangalan doon ng hotel na to is Grand Imperial Sing which is hindi pa naman siya confirmed so guys kung sino yung nakakaalam kung talaga bang Grand Imperial Sing Hotel ang nasa tapat ng Sitari comment naman po sa baba so ang kinagandahan dito guys no kasi yung Sitari na yan yung Sitari Hotel Residences tsaka yung kaninang O Residences is mga local developers yan hindi yan mga developers na galing Manila or galing ng Cebu talagang mga Bacolod based sila malapit na tayo sa Tom and Tom's Coffee ito ay South Korea based na coffee shop and ito yung first na branch nila sa Pilipinas itong nasa Bacolod galing no? Sa kabila ng Tom and Tom's is yung ABS-CBN and sa tapat niya is yung Pendis. Ay, teka lang, pero bakit may space for rent? Nag-close ba sila or lumipat ng location? Kung sino nakakaalam, comment naman guys sa baba. Actually, yung building na white na dadaanan natin sa bandang kanan, yun yung dating site ng Pendis. So, eto na ngayon, approaching tayo sa City Mall. Ay, sorry, City Hardware, Mandalagan. And tapat niya is yung Sky Cable. Guys, yung mataas na building na yan, ayan o, oh, yung may brown. Yan yung dating Tian Yu Square na building, yung parang boutique. Kiniba nila yung old na building, tsaka yan na siya ngayon, lumevel up na siya. I don't know kung ilang stories yan. So, proceed tayo and go na. Nandito tayo sa intersection ng Bigas Aquino Drive or North Drive and Luxon Streets, Bacolod City. Itong corner na to, tawag namin dati dito is Ramos. Kasi nga, merong, kung naalala ninyo, no? Merong Ramos na parang machine shop dyan. Tsaka yung silly video room sa tabi niya. So, tuloy-tuloy lang tayo. Itong area na to, uh, yung kabilang side, yung dito sa left side, is dati mga bahay yan dyan. Ba't ngayon tignan ninyo, guys? Ang dami ng establishments and karamihan dito sa kanila is mga restaurants. Itong Bar 21, famous yan for their pachoy. Itong isa din, bago din to, yung My Sun Life. And, tuloy-tuloy lang tayo. And, approaching tayo sa Starbucks Coffee. O, di ba? May Starbucks din kami dito, guys, sa Bacolod. Kala nyo, ha? Ayan siya, yung Starbucks Coffee. Yung katabi ng Shell, yan yung may mataas na building, yan yung site ng DYHB Radio Ago. But I don't know kung nandyan pa ba sila ngayon or baka lumipat na. Anyone of you guys can inform us kung nandyan pa ba yung Radio Ago. Ang dami natin memory sa DYHB, no? Yung mga drama sa radyo dati. Actually, hindi lang naman DYHB, guys. Pati din naman yung Bombo Radio, yung DYRL, DYEZ, at saka iba pang mga radio stations dito sa Bacolod. Si J. Lolo at si Vic Mercado, naalala pa ninyo? Balik tayo sa Joyrise, guys. Itong sa kanan, yan na yung El Fisher Hotel na yun. Katapat niya is itong Balay 15. Yan yung bagong site ng Kalaya Cake. Yung Kalaya Cake dati nandito sa gilid na, ayan no, yung building na yun ng 7-Eleven ngayon. So, tuloy-tuloy lang tayo. Nasa 13th Street na tayo. Madaming mga pasalubong centers dito ngayon. Sa Rismart, Bongbongs, at Mercy. Yung sa left side, ayan, yan yung Mayfair Plaza. And yung katapat niya is yung Piazza Sorrento. Sa mga bago dito sa channel ko, please don't forget to subscribe ha! And also, don't forget to click the bell. 
nagustuhan mo naman po ang video na to, please do give us a thumbs up and pakishare mo na rin po sa iba. So, tuloy-tuloy tayo. Ito magkatapat ang dalawang bagong buildings, ang Avenue Suites and itong dating Bank of Commerce. Ngayon, bago siyang building na merong shakies at nandyan pa rin yung Bank of Commerce. And sa likod niya, si ito under construction pa rin. I don't know ano yan. I-update ko pa yun sa susunod. And ito, bagong gawa din. Mayroong rim shack. And yung katapat niya is yung Kaisei Japanese Restaurant. Original yan guys. Dati pa yun dyan. Ito sa kabila, yung PNB. This used to be the tallest building in Bacolod at 7 or 8 floors. And then yung building na yan, yan yung sa the hotel ng Ayala. Bagong Ayala agency guys. Itong tapat niya is the former site of Association of Nervous Producers or yung ANP. But I don't know kung saan na sila nag-transfer ngayon. So ito, approaching na tayo ngayon sa Lagoon area. Kung dito ka lamaki sa Bacolod, you are true-blooded Bacolenyo or Bacolenya, madami kang memories dito sa Lagoon. Gaya ng pag-jogging at pag-feed sa mga tilapia. Meron din ditong playground and yung Pati dito kami nagpa-practice ng mga sayo pag may Christmas party. O oh, ba? Alala nyo guys? Pansin niyo parang age reveal yata ang video na to ah. Amini, nakangisi kayo ngayon guys. And napansin niyo guys no, sobrang linis ng Luxon Street mula pa doon sa flyover hanggang dito. Wala pa ako nakikitang any na basura na pakalat-kalat sa daan. Hindi niyo napansin? Nakuulitin niyo yung video mula sa umpisa. <laughs> Joke lang! Pero kung ulitin nyo, pwede din. Play nyo lang na paulit-ulit ang video na to guys hanggang sa mawala yung pagkahusip ninyo especially sa mga OFWs natin dyan na nasa ibang bansa. Mag-ingat po kayo guys ha. Naku, yung pamilya na inyo dito sa Pilipinas sa Bacolod naghihintay sa inyo. So, liko tayo ngayon dito papuntang Hall of Justice. Mamaya makikita ninyo ang kabuuan ng Hall of Justice. Dati dinaanan lang natin sa mga nakaraang vlog. And siguro guys, hanggang dito na lamang yung video natin. We hope na napasaya po namin kayo kahit sa maikling panahon lang sa joyrides natin na to. So hanggang sa susunod natin joyrides, mga kadayaris, maraming maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayong lahat. God bless you all and keep safe. Bye!